In Kellern wird es schnell mal feucht und es besteht die Gefahr, dass Wasser eintritt. Umso wichtiger ist die richtige Abdichtung. Der Hauptgrund für Bitumenabdichtungen liegt oftmals in der Kostenersparnis. Dabei sind Reaktivabdichtungen weitaus flexibler, sowohl in der Planung als auch der Verarbeitung und bieten eine enorme Zeitersparnis auf der Baustelle, was wiederum auch die Kosten senkt. Ich schnapp mir jetzt den Experten Stefan von Weber, der mir genau erklärt, welche Sicherheit dieses System, das wir heute verwenden, mit sich bringt und wie es genau funktioniert. Und da ist er auch schon, unser Keller und unser Experte. Aber wie schütze ich denn den jetzt wirklich nachhaltig vor eindringender Feuchtigkeit? Ja, hier sind wir ja in der Neubauwand. Da kann ich entsprechende Wassereinwirkungsklassen die Abdichtung auftragen. Bei der Altbausanierung, wenn ich innen abdichten möchte, gegen negativ drückendes Wasser zum Beispiel, da muss ich dann ganz anders vorgehen und auch untersuchen weiter. Du sagst ja schon Altbau. Gerade da kann ich ja auch auf bestimmte Warnsignale achten, ob denn vielleicht schon zu viel Feuchtigkeit vorhanden ist, oder? Ja, man merkt es oftmals am so einen leicht modrigen Geruch, die Berufsbelästigung und eben im Wandsohlenanschlussbereich, der Putz durchfeuchtet, der bröselt ab. Gegenfalls habe ich auch Schimmelbelastung. Also das sind so Warnsignale, wo ich dann aufpassen muss. Und da kann man mit solchen Messgeräten auch schon mal Tendenzen feststellen, wie durchfeuchtet ist das Mauerwerk. Und dann kann ich hier dann das entsprechend mal ablesen. Dann habe ich schon mal Anhaltswerte. Und im Zweifel immer den Experten zu Rate ziehen. Was sind denn die Vorteile von Webertech Superflex D24 gegenüber anderen Abdichtungen? Ja, wir haben eine sogenannte reaktiv abbindende Abdichtung. Wenn ich das Material anmische, dann reagiert das kompakt in sich durch. Und bis am nächsten Tag kann ich schon die Baugrube schützen und verfüllen. Bei einer Bitumenabdichtung, die man vor 10, 15 Jahren oder jetzt immer noch auch einsetzt, da muss man entsprechend die Durchtrocknungszeiten abwarten und das dauert dann dementsprechend länger. Und wie sorgt jetzt das System dafür, dass es wirklich dauerhaft trocken bleibt? Ja, es ist eine reaktiv abbindende Abdichtung, serviert in sich und bietet dadurch eine hohe und schnelle Ausführungssicherheit. Am nächsten Tag kann die Baugrube schon geschützt und verfüllt werden. Das kann ich bei Bitumen-Dickbeschichtung nicht. Und aufgrund dieser schnell abbindenden Reaktion ist es auch sehr flexibel in der Materialeigenschaft. Fantastisch. Dann wollen wir das jetzt natürlich auch gleich einmal in der Anwendung zeigen. Du führst uns gleich einmal durch. Was müssen wir dafür vorbereiten? Das ist ja jetzt eine Demowand, die einen ja. Neubau simuliert. Gleichzeitig muss man natürlich gerade beim Altbau wahrscheinlich noch einige Dinge in der Arbeitsfläche vorbereiten. Ja, beim Altbau muss ich immer schauen, welche Abdichtungsmembrane habe ich dort vorliegen. Spitum Schweißband Anstriche, wie fest haftend ist es zum Untergrund. Grundsätzlich im Wandsohlenanschlussbereich wird die Abdichtung immer mechanisch entfernt und neu aufgebaut. Im Keller-Innenwandbereich, wenn ich eine negativ abbindende Abdichtung mache, da muss ich immer schauen, wie sind die Konstruktion, Gegebenheiten, Details. Also das ist ein bisschen anspruchsvoller. Und das zeigen wir jetzt einmal hier an unserer Neubauwand. Führ uns gerne Schritt für Schritt durch. Gerne. Also ich schaue mir erst den Untergrund an, wie tragfähig ist der. Wie wir sehen, haben wir Zementlandschichten auf dem Untergrund, gerade den Sohlplattenvorsprung, den müssen wir nach klar mechanisch vorarbeiten mit unserer Diamant-Schrubbscheibe, sodass wir erstmal einen tragfähigen Untergrund bekommen, dass sich die Abdichtung nachfolgend auf kraftschlüssig verbinden kann zum Untergrund. Dies geschieht auf der waagerechten Fläche, Stirnseite und dann wird noch die Kante gebrochen der stahlbeton sohlplatte Nachdem ich den Wandsohlenanschluss vorbereitet habe, wird der Untergrund mattfeucht vorgenässt und die Haftbrücke mit Webertec 933 in die Innecke eingeschlimmt. In der pastösen Einstellung baue ich den Webertec 933 frisch und frisch in die Haftbrücke ein und ziehe die Hohlkehle mit dem großen Hohlkehlschlitten in den Wandsohlenanschlussbereich ein. Nach einer Wartezeit von ca. zwei Stunden wird die Gesamtfläche grundiert mit Weber Prim 900, die ich vorab 1 zu 1 mit Wasser verdünnt habe. Diese trage ich mit dem Quast am besten auf, damit Staub in der Oberfläche noch mit der Grundierung eingebunden wird. Nach einer Wartezeit von ca. einer Stunde kann ich dann unsere reaktiv abbinder Abdichtung Webertech Superflex D24 auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Als erstes eine Kratzfüllspachtelung, um Fehlstellen im Untergrund zu schließen. Nachdem diese dann schwarz aufgetrocknet ist oder bei der Wassereinwirkungsklasse W1, kann ich auch frisch und frisch arbeiten, arbeite ich dann die erste Lage auf und arbeite dann vollflächig das Systemgewebe ein, Webersys 981. Dabei ist es wichtig, dass gerade im Kehlbereich oder auch in der Wandfläche das Gewebe vollflächig fehlstellenfrei dann eingebettet wird. 
Nachdem ich dann wiederum diesen Schwarzumschlag habe, den wir jetzt sehen, kann die zweite Abdichtungslage aufgetragen werden. Bei diesen ganzen Arbeiten ist es besonders wichtig, dass ich fehlstellenfrei arbeite und in einer gleichmäßigen Schichtdicke, die entsprechend den einzelnen Wassereinwirkungsklassen aufgetragen wird. Fertig abgedichtet und das Geniale ist, wir können schon in vier Stunden weiterarbeiten, dann ist es durchgetrocknet und die Baugrube verfüllen. Außerdem ist das gerade im Vergleich zu Bitumen ein Riesenvorteil, weil das bräuchte ja. jetzt drei Tage bis zwei Wochen. Und on top hält das Ganze jetzt einen ganzen Lebenszyklus des Gebäudes. So und jetzt hast du gesagt, es gibt sogar noch ein weiteres Topping, das heißt Radondicht, ne? Ja, Radongas ist ja krebserregend. Jede zweite Krebsursache ist auf Radongas zurückzuführen. Und dieses Material ist sehr flexibel, kann Risse im Untergrund überbrücken und somit kann kein Radongas in das Gebäude eindringen, was zum Beispiel bei Betonkörpern so ist. Deshalb diese flexible Abdichtungsschicht. Und das wollen wir wirklich in jedem Fall vermeiden. Jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung von dir für die Top 3 Alleinstellungsmerkmale. Ja, die Top 3 sind eben die Verarbeitung. Ich kann Spachteln schlemmen. Heute haben wir ja gespachtelt, um eine gleichmäßige Schichtdicke zu bekommen. Dann haben wir noch die witterungsunabhängige Durchtrocknung. Auch bei 5 Grad Celsius, 90 Prozent Luftfeuchte, reagiert das Material so schnell, dass ich nach 24 Stunden die Baugrube wiederum schützen und verfüllen kann. Und wir haben sehr geringe Verbräuche. Wenn ich 3 mm Trockenschichtdicke gebrauche, brauche ich 3,5 Kilo Material. Bei 4 mm eben 4,5 Kilo. Das sind auf jeden Fall einige gute Gründe, sich für dieses System zu entscheiden. Vielen lieben Dank an dich, Stefan, und ich nehme euch noch mal kurz mit. Mit dem WeberTech Superflex D24 ist euer Keller innerhalb von nur 24 Stunden druckwasserdicht, überputzbar, überstreichbar, radongasdicht und die Nachhaltigkeit ist DGNB registriert mit dem EC1 Plus Zertifikat. Und damit gehören feuchte Keller der Vergangenheit an. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle und freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. <lacht>